سلسلے میں آج تیرواں تھرٹین لیکچر ہے ہم آج مجاز اور حقیقت کے موضوع پر گفتگو کریں گے بلکہ گفتگو کی ابتدا کریں گے اس میں عام طور پر انسان کی شعوری دنیا میں مادی اجسام و عوامل ہوا سے خمسا کے ذریعے دماغی اور عملی شناخت اور تصدیق کے بعد تسلیم کی جاتی لیکن انسان شعور اور تحت شعور خواب خیال ورچوئل ریالٹی اور ڈفرنٹ سائنٹیفک ایکسٹینڈیڈ ریالٹیز موجودہ ٹیکنالوجیز سائنٹیفک ٹیکنالوجیز کے تحت اور کمپیوٹر سمولیشن کو وقتی طور پر حقیقت تصور کر لیتے ہیں الفاظ و معنی سے پت نظر ہر حقیقت تجرباتی اور عملی طور پر وقتی ہی شمار کی جاتی ہے ہر حقیقت انسان کے لیے وقتی حقیقت ہوتی مفروضات و اساتیر کی اکثریت اکثریت بہت سے مفروضات و ساتھی حقیقت کا عکس ریفلیکشن یا متبادل ہو سکتے ہیں اس لیے ان کی تخلیق اور وجود یا تصور کو بھی حقیقت شمار کر لیا جاتا ہے ورنہ عکس یا متبادل ممکن نہیں ہے جو چیز ادم وجود میں ہے اس کا عکس ممکن نہیں مافق الفطرت اجسام و عوامل کو مجازی کہا جا سکتا وہ کہ انسانی عملی دنیا کے باہر ان کے وجود کو رد نہیں کیا جا سکتا ورنہ ان کا خیالی وجود ممکن نہیں تھا کہیں تو ہوں گے جو خیال میں آئے مافاق الفطرت بھی ہو سکتے ہیں لیکن کہیں تو ہیں جو خیال میں آئے وجود خیال میں آئے مجاز و حقیقت میں ایک اہم فرق علت و معلول کی علت و معلول کے عملی مشاہدے پریکٹیکل آبزرویشن کا ہے حالانکہ ہم خواب ورچوئل ریالٹی اور سمولیشن میں کسی حد تک کسی حد تک علت و معلول کا شعوری 
یا تحت الشوری مشاہدہ کرتے ہیں یا تصور کرتے ہیں خواب میں انسان حقیقی اجسام و عوامل سے تصوراتی بہم دیگر عمل کرتا ہے انٹریکشن کرتا ہے جو بے ربط مختلف مقامات وقت اور ماحول میں عامل ہوتے ہیں خواب خواب کا جو فکشن ہے جو خواب کا جو سلسلہ ہے جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے ورچوئل ریالٹی اور سمولیشن میں بھی یہ کیفیت ہو سکتی لیکن تجرباتی فرق یہ ہے یہ جسمانی طور پر عمل نہیں ہوتے یا عامل نہیں ہوتے یا عمل ہی نہیں ہوتے تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ جب آنکھ کھل گئی نہ سے یہاں تھا نہ سوٹ اللہ تعالی فرما دے مادی عملی تجرباتی حقیقت بھی دماغ کے اندر شعور سے بڑھتی مادی طور پر خارجی عوامل کا احساس بھی شعوری ہے شعور ہے تو وہ احساس ہے تبدیلی مسلسل جاری رہتی ہے جبکہ باطنی حقیقت مختلف ہو سکتی ہے اللہ تو معلول کی زنجیر کا جزوی مشاہدہ ممکن ہو سکتا ہے احساس وجود و عمل مشترک ہے کیونکہ خارجی ہوا سے خمسا کی معلوماتی فراہمی اور دماغی اندرونی میکنزم کا نتیجہ شعوری احساس وجود عمل ہوتا ہے یہ برکی نیورونز اور کیمیائی ناصر کا حیاتیاتی بام دیگر عمل انٹریکشن ہے لیکن دونوں صورتوں میں موضوعیت ایک مشترک پہلو ہے موضوعیت دونوں صورتوں میں موجود ہے مابادو طبیعتی نکتہ نظر سے اسے حقیقت کی علامت سگنل کہا جا سکتا ہے خارجی مادی اجسام و عوامل انفرادی جسم سے الہدہ اپنے آپ میں الہدہ وجود رکھتے ہیں خارجی عوامل ہیں ہم سب کا اپنے آپ میں وجود ہے اور وہ سب ذاتی طور پر آزاد ہیں اپنے وجود میں اس لئے ان سے باہم دیگر عمل میں معروضیت شامل ہوتی ہے کیونکہ اس میں اپنی ذاتی حیاتیاتی کیمیائی طبیعاتی اور برقی دماغی کاروائی کے علاوہ دوسرے اجسام جو خارجی اجسام جن سے انٹریکشن ہو رہا ہے ان کی تمام دماغی اور عملی کاروائیوں سے بھی باستہ ہوتا ہے
اپنی ذات اور شعور و احساس کو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اور اس میں حق بجانے میں لیکن دوسرے خارجی مختلف اجسام و عوامل جن سے ہم انٹریکشن کر رہے ہیں ان کی حقیقت کو کس بنیاد پر تسلیم کیا جائے ایک ذریعہ عمومی مادی عملی تجرباتی تصدیق ہے جہاں خارجی اور جاری کرن کریں عامل اللہ تو معلوم کو شناخت کیا جا سکتا ہے مادی حیاتیاتی میکینزم کے عملی نتائج کو رد نہیں کیا جا سکتا خواب ورچل ریالٹی اور سیمولیشن اس میں یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے اس لیے کہ جسم پریکٹیکلی کچھ نہیں کر رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے دماغ میں ہو رہا ہے تمام موجودات و عوامل اندرونی دماغی تحت شعوری اور خارجی طور پر قابل تربیت نہیں ہے اور نہ ہی ان سے معروضی بہم دیگر عمل ممکن ہے مزوئی ہیں شعور کی توزیع و تشریح مادی طور پر نہیں کی جا سکتی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لا ین حل مسئلہ ہے ایکچولی سائنس کے لیے بھی ابھی تک لیکن یہ خدا گاہی سیلف اویئرنیس باطنی احساس اور خارجی عوامل کے باہم دیگر عمل سے خارجی اور باطنی عمل کا محرک ہے چلو ہر احساس تاثر اور جذبے کو صحیح طور پر الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا مثلا رنگ خوشبو کیف رنج و غم اور حسن و جمال وغیرہ تمام احساسات و جذبات کو الفاظ میں صحیح طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا جو آپ محسوس کر رہے ہیں ایک حد تک بیان کیا جا سکتا الفاظ یہ موضوعی اور حوالہ جاتی بھی ہے بیسیکلی ہے ہی موضوعی اور حوالہ جاتی ہے کس حوالے سے وہ احساس ہو رہا ہے مقام وقت اور ماحول کے پس منظر متغیر ہو سکتے ہیں دماغی میکینزم کی حدود میں مقید ہے خواب ورچل ریالٹی اور سیمولیشن کمپیوٹر سیمولیشن میں معروضی دائر فکر و عمل نہیں ہے موضوعی ارتقائی مادی عملی تجرباتی حیاتیاتی میکنزم کی عملداری اس میں نہیں ہے
حیاتیاتی حقیقت کا بنیادی ڈھانچہ مادی عملی تجرباتی دماغی جسمانی جس میں جینو ٹائپ فینو ٹائپ ایپیجینیٹکس ایپیجینیٹکس اور حواس خمسہ کے ذریعے حاصل شدہ معلومات اور مشاہدات کے ذریعے دماغی برقی طبیعتی اور کیمیائی کاروائی پر مشتمل ہے ہر مخصوص زندگی کے منفرد ظاہر و باطن معلوم اور نامعلوم ارتقائی عوامل اسی ڈھانچے میں سربا برسر عمل مادی عملی تجرباتی حقیقت کے تعین کے لیے زمان و مکان سے تعلق ناگزیر ہے فاصلہ مقام وقت طول عرض عمق حجم حیت ظاہر و باطن صفات و اثرات ایک اکائی میں ایک وجودیاتی حقیقت بن جاتے ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں جس سے وہ اکائی بنی لا تعداد اکائیاں چاہوں سن پھیلی ہوئی انٹیٹیز انڈیویجول انٹیٹیز لا تعداد بسری سمارتی اور لمس کا تجربہ شناختی ہے لیکن باطنی نفسی نویت وہ غیر شناختی ایٹم اور تحت ایٹم ذرات یعنی کائناتی بلڈنگ بلوکس ہم اب وقت تو مقام آزادانہ ایک دوسرے سے باہم دیگر عمل انٹریکشن کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہر لمحہ لیکن کثیر ایٹمی اکائیاں اپنے وجودیاتی حقیقت کے حوالے سے عامل ہوتی ہیں کیونکہ کثیر ایٹمز مولیکیوز کوئی ایک جسم کوئی ایک انٹیٹی بناتے ہیں تو وہ ایک حوالے سے ظاہر ہوتی ہیں انفرادی طور پر اپنے وقت و مقام پر مرکزی نقطے کی حیثیت رکھتی ہیں تمام انٹیٹیز جو اکائیاں بن جاتی ہیں تمام عرضی و افلاقی اجسام زمان و مکان کی چادر میں قوانین قدرت کے تحت عامل ہے اور عامل ہوتے ہیں اور حقیقت کے بنیادی بلڈنگ بلوکس ہیں یہ سب حقیقت کا حصہ ہے پارٹ آف ریالیٹی انسانی حیات ہی اس سے مربوط ہوتی ہے اسی کا حصہ ہے اس میں مادی عملی تجرباتی عوامل خواب و خیال ورچل ریالیٹی اور سیمیلیشن بھی شامل ہے کیونکہ ہر مجالس ہر مجالس کسی حقیقت کا عقص ہے کوئی حقیقت موجود ہے تو مجالس 
होगा आ, और ये मजाज जो इस हकीकत का हवाला और शनाख्त का जरिया बन सकता है ये जरा मुश्किल मजमून है इसलिए हम आज यही तो करेंगे और इसको मजीद आगे बढ़ाएंगे अगले लेक्चर शुक्रिया